안녕하세요. 스터디 인 스웨덴 디지털 엠베세더 원희입니다. 저는 현재 론드 대학교에서 졸업 전 막학기를 보내고 있어서 졸업 후 진로, 커리어에 정말 큰 관심을 두고 있는데요. 그래서 오늘 영상에는 올해 3월 초 론드대 사회과학대학교에서 열린 커리어 페어에 다녀온 것을 담아보았어요. 커리어 페어에서 얻을 수 있는 정보, 만나볼 수 있는 회사들부터 친구들의 소감 인터뷰와 인사 담당자의 인터뷰까지 알차게 담아보았으니 영상 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> so it is very important for uh, students who are graduating soon 네. for looking for jobs. 네. So we are going to go to career fair today. 네. 네. And is there any expectations? My expectation is to lower my expectations. <웃음> because I really don't know if they want someone who you know, speaks Eng only speaks English. Ah, uh, that's the yeah. so biggest worry. We're yeah, figuring exactly. it out yeah, there. Have a look. the camera what is this career fair about? Um, hey, so this is the social sciences career fair that is going on today 2nd March and 3rd March that is tomorrow and we have several companies right here today and tomorrow there are going to be more companies and everyone is welcome to apply if you are interested. Thank you! <laughs> questions is you can ask the companies here at the fair. Wow. So you can use these as a... This is really helpful. Thank you. Thank you. Very much looking forward to having new applicants. Um, 
Thank you so much. Do you have any tips for like students who are a bit afraid of like looking for jobs and like not believing in themselves, they might not be picked? <laughs> yes, believe in yourself. That's number one. When I applied for my job here, I was thinking I'm never going to get this position. But I still applied and I actually managed to get it. So my best advice is to believe in yourself and even if you have doubts, still send the application. <laughs> Thank you, you so know. much. Especially, we normally expect at least one Nordic language, mm -hmm. oh, um, but uh, you don't have it to be like a native speaker. Oh, so I think that's something. I'm not from Sweden personally, mm -hmm. and I think that was really nice to come mm -hmm. to an office yeah. where where it's a bit more diverse, mm -hmm. and it's nobody's like, oh, she yeah. speaks Swedish a bit yeah. funny. We are done. 안녕하세요. 안녕하세요. <laughs> kind of on our and looked around career mm. fair mm. and how is it like how do you feel what was your impression before i went in there i was like i got no idea how the what kind of future i can get with this kind of degree like social science degree but now i got a brighter picture actually because i got i got to know i can actually work with my interest but at the same time it's quite uh, frustrating because all of them or most of them mm. are requiring people to speak swedish or at least one of the nordic language we cannot do currently but uh, maybe in the future so anyway it's helping yeah yes. just a bit tired thank you yeah. Hello! Hey. Hi! So how was the, your impression about career fair today? I think it's uh, quite useful for English speakers to go ahead and right away ask if they have positions in English as well. Otherwise it's a bit of a waste of time to talk to some people. But yeah, if you do that, um, it's, a, it's a great experience. Yeah, that's a good tip. Thank you. <laughs> I also thought um, it's nice to see different companies and organizations and it gives ideas of uh, what positions um, they offer and it gives a bit of, uh, of hope for the future. Yes, nice. Thank you. <laughs> Korea Fair를 이틀 동안 잘 둘러보고 왔는데요. 가장 크게 느꼈던 점은 스웨덴에서 사회과학 계열 분야에 취업하기 위해서는 스웨덴 언어가 정말 중요하구나 이거를 정말 크게 느꼈고 저는 아직 스웨덴어가 많이 부족해서 조금 속상하기도 했는데 그래도 이제 회사 담당자분들이랑 얘기하면서 회사에서 어떤 자격 조건을 선호하고 그리고 어떤 종류의 포지션을 보통 이제 졸업하고 얼마 안된 학생들한테 열어두는지 그런 정보들을 알수 있어서 되게 유익한 시간이었던 것 같습니다. 이제 커리어페어 외에도 룬드 대학교에서 학생들한테 다양한 졸업 후 진로 그리고 커리어에 관련된 정보나 도움들을 제공하고 있어요. 그래서 마지막으로 그런 도움들 어떤 것들이 있는지 정리를 해보자면 일단 첫 번째로는 마이 커리어라는 웹사이트가 있어요. 이 웹사이트인데 보시면 이렇게 좌 포지션 같은 거 어떤 포지션들이 지금 올라와 있는지 나와 있고 회사 목록들도 주변에 있는 회사 목록들도 볼수 있고 취업과 관련된 그런 이벤트들 
학교에서 주최하는 것이든 아니면 지역 근처에서 주최하는 것이든 그런 목록들을 이렇게 정보를 주는 그런 웹페이지예요. 그래서 룬드 대학교에서 이렇게 제공하는 체계적인 웹사이트가 있습니다. 두 번째로는 이제 룬드 대학교의 각 분야별 사회과학대, 공대, 뭐 자연과학대 등등 학생회가 주최하는 그런 도움들이 있는데 학생회 자체에서 이렇게 커리어 페어 를 열기도 하고 거의 달마다 다양한 취업 관련된 세미나나 웹이나 등등 있는 것 같아요 그래서 예를 들면 이번 달에는 CV를 잘 작성하는 방법 그리고 스웨덴에서 인터뷰 할때 어떤 질문들이 주로 많이 나오고 어떤 식으로 줌, 인터뷰 준비를 하면 좋은지 그런 정보들을 설명해주는 사회과학대에서 주최한 세미나들이 열렸거든요 이렇게 학교 커리어 관련된 부서에서 뉴스레터처럼 어떤 세미나들이 있는지 리스트를 이렇게 보내주거든요. 그럼 이걸 보고 누구나 참여할 수 있습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 영상이 즐겁고 유익하셨길 바라며 다음에 또 봬요.